Hi mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip na. So isang paksa na naman ang ating pag-aaralan. No? Ito ay tungkol sa triangle congruence. No? The concept of triangle congruence. So let's start. So in finding the concept, no? what is the concept of triangle congruence, kailangan meron kayong background about sa ating late uh, last videos no dalawa to no ito yung ASA congruence postulate SSS SAA tsaka SAS no so kung hindi niyo pa napapanood to no so pwede niyo tong balikan para naman maka-relate kayo sa mga sa topic natin para sa ngayong araw na ito okay the concept of congruence no so first No, ano pa dapat, ano bang ginagawa dito para gagamitin natin yung concept ng triangle congruence, no? So we're going to find the value. Hahanapin natin yung missing measurement na nasa triangle given ng two triangles are congruent, no? Dalawang triangle congruent sila. So find the missing terms o nawawalang measurement, no? Nawawalang measurement sa triangles na iyon. Okay. So number one, no? So find the value of the variable that result in congruent triangles. So we have step one here. So ang step one natin dito, no? You need to identify the corresponding angles and identify the corresponding sides, no? So yun muna ang ating gagawin. So step one, tingnan natin, given this triangle, no? These triangles. So ang nakalagay dito, Uh, identify the corresponding angle. So, pag sinabing corresponding, no, ano ba yung angle na to correspond sa another angle o so, sa kabilang triangle? Ano ba yung side na to no, corresponding sa kabilang sa side ng kabilang triangle, no? So, ganun first is going we are going to find muna yung ating angles, no? So, nakalagay dito, no. <clears throat> angle J. Okay. Step 1, no. Angle J corresponds to angle P. Yan. And then, the, so, kasi, bakit? Kasi, may, may gita natin sa triangle, no? Sila ay the same ang measure. 55 degrees nga, di ba? So, ibig sabihin, corresponding sila. Corresponding angles sila. So, ano pa mag-correspond dito? So, eh, angle K corresponds to angle M no and then last is angle L corresponds sa angle N so yan yung ating first step so step number 2 natin is find the measure of angle L no so kanina no yung angle L daw is corresponds to angle M so ibig sabihin no para makuha natin yung value No, ng angle L, alam natin muna na ang angle N at ang angle L ay congruent, di ba? Corresponding nga eh, pare sila ng sukat. So, ibig sabihin, no, solution dyan, or yung solution dyan is finding the value of L. So, ibig sabihin, the measure of angle J plus the measure of angle K plus the measure of angle L is equivalent to 180 degrees. Bakit? Kasi alam natin, no, sa loob ng triangle, no, pag pinagsama-sama natin yung sukat niyan sa loob ng interior angle, angles nila, no, ay magkakaroon ng sukat talaga, exactly 180 degrees. So, ibig sabihin, no, alam natin na ang angle J is 45 degrees, ah, 55 No, degrees plus the angle K is 45 degrees plus the measure of the angle L is equivalent to 180 degrees. So, pag waplasin natin ito, ito ay magkakaroon ng 100 degrees plus the measure of angle L is equivalent to 180 degrees and the measure o angle L is equivalent to 180 degrees minus natin ng 100 degrees. So, ibig sabihin, 
the measure of angle L is 80 degrees. So, yun yung ating step 2. So, we're going to step number 3. So, step number 3, no? Write an equation to find the value of x. So, alam natin na ang angle L kanina at ang angle N corresponds sila, no? To each other. So, ang angle Ibig sabihin, ang angle L is equivalent to angle N. No? Yan yung step 3 natin. We will write the equation to find the value of X. So ngayon, ang angle L natin, alam natin ang angle L is 80 degrees. Nakuha natin kanina. No? Is equivalent to, anong naman nakalagay sa angle N? That is 5X plus 30. Yan yung ating angle N. 5X plus 30 degrees. So, ang gagawin natin dyan, no? So, 80 equals to 5x plus 30, no? Pwede natin itong pagpalitin uh, ng peso, which is 5x plus 30 equals sa uh, 80. Ngayon, 5x equals to 80 minus 30. So, 5x equals 50 divide both side by 5 5 then x equals uh, 10. So, ibig sabihin no, nakuha na natin yung value ng x which is x is equivalent to 10. So, let's go now to example number 2. So, this this time no, find the value of y. So, ito. No? May kita natin yung 2 triangle siya. No? Meron siyang mga marks. No? So, isang line, no, para doon correspond sa side na yun, then two lines, para sa corresponding sa size na yun, and three lines, ganun din sa arcs. No, sa arc, one arc, two arcs, three arcs, kung ano yung, kung three arcs sa kabila, three arcs dito sa, sa kaliwa, so, ganun sila, kakorespond sila, o corresponding sila. Ngayon, no, tingnan natin muna, that step number one, sabi sa step number one, di ba? No, identify the corresponding sides and angles. So, Kanina kasi hindi na natin kailangan ng size. So, angles lang yun. So, dito, kunin natin lahat ng corresponding nila. So, dito is angle A. Nakikita natin dito is congruent to angle D. Angle B is also congruent to angle E. At ang angle C congruent to angle F. Yan yung kanilang angles. So, kapag naman yung ating sides, no? So, AB side AB is congruent to side DE and then side BC is also congruent to EF and the side AC is also congruent to DF. So, ayan na yung ating step number 1. So, kanina, no, nakalagay, corresponding sides nila, yung AC natin, the side AC natin is congruent to the side DF. Yan yung kanina natin, yung last natin corresponding sides, no, side. So, ngayon, no, so, isasubstitute lang natin, yung AC natin dito sa ating triangles, sa triangle natin is 2Y, plus 20 so equals yan sa 34 millimeters so ibig sabihin no uh, 2y so solve lang natin no so 2y equals yan sa 34 minus 20 then 2y equals sa 14 so divide both side by 2 2 so ang y natin is 7. So, 7 millimeters. So, ibig sabihin, no, nakuha na natin yung value ng y, which is y equals to 7 millimeters. So, let's have this example, no. So, given, ito yung ating triangles, no, given the triangle LOV is congruent to triangle EOV. So, fill in the blanks tayo. So, solution, no. So, ang given then another given is the uh, side LO is congruent to side EO. So, pipil in the blanks lang tayo dito. So, ilalagay natin dito, no? Blank equals the measure of 
IDO. No, sa IDO. So, yun nga, no, sa given. So, ibig sabihin, the measure of the side LO is kung equal to the measure of side of EO. So, ngayon, dahil ang LO is 2x plus 10, so, ibig sabihin, no, ang EO is 3x, nakalagay dyan, no, 3x minus 3. Ngayon, no, tutuloy-tuloy lang natin ano yung lalagay natin dito. So, dahil nakangkanya na tayo, no, so, 3x minus 3, ang mangyayari dyan is 2x and minus 3x. So, ito ay magiging negative x na lamang, no? So, negative x equals to negative 13 kasi negative 3 tapos magkakaroon ka ng minus 10 sa kabila which is negative 13. So, ang mangyayari ngayon dyan, no? Ang gagawin natin dyan is ito, negative x so, ang mangyayari is in divide natin si negative x ng negative 1. So, pag nilibay na natin si x ng negative 1, mawawala kasi siya, magiging yung uh, kanyang sign, no? magiging positive. So, ganun din naman sa kabila, negative 13 over negative 1. So, ibig sabihin, ang x natin is positive 13. So, given no, the triangles, first the triangle HEX is congruent to triangle OTC. So, angle X is congruent to angle C. So, ang gagawin natin dyan, no? So, the measure of angle X, pili na blanks tayo ulit, is equivalent to the measure, equals nga sila, di ba? Angle X tsaka angle C. Congruent nga yan, no? So, measure of angle C. Ngayon, dahil equal sila, so, 4X minus 7, yung X yun, then 3X plus 17, yun yung C. So, ilalagay lang natin, no? Some algebraic, ano lang, uh, solution lang so 4x minus 3x is x no so pwede natin siyang 4x minus 3x so 4x minus 3x no pupunta rito so x lang siya ngayon dito is 17 no 17 plus 7 no so yan so ibig sabihin x is equivalent to 17 plus 7. This is 24. No? So, that's all nung sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Pakabin po yung ating notification bell, no? Para naman lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos, no? So, that's all, no? Good luck, soldier!